वेलकम टू अहलास ट्यूशन ई वीडियो इल उल्कोले चुटला सिलेबस बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले आईसी इंजन्स टू स्ट्रोक इंजन फोर स्ट्रोक इंजन्स कंपैरिसन बिटवीन टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक इंजन कंपैरिसन बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन फंक्शंस ऑफ फ्लाईवील क्लच गियर बॉक्स एक्सटेनल internal combustion engine internal combustion engine in this engine the combustion of air and fuel takes place inside the cylinder and are used as the direct motive force the cylinder na ullil thanneyana air indeyum fuel indeyum combustion nadakkunnathu adu kondana idine internal combustion engine nu parayunnathu idine oru vaada tarathile classify cheyittunde according to the basic engine design reciprocating engine and a rotary engine according to the type of fuel used petrol engine diesel engine gas engine alcohol engine according to the number of strokes per cycle four stroke engine and two stroke engine according to the method of igniting the fuel spark ignition engine compression ignition engine and hot spot ignition engine according to the working cycle auto cycle engine diesel cycle engine dual combustion cycle engine according to the fuel supply and mixture preparation carburetor type engine injection type engine according to the number of cylinder single cylinder and multi cylinder engine method of cooling water cooled and air cooled speed of engine slow speed medium speed and high speed engine cylinder arrangement vertical horizontal inline v type radial opposed cylinder or piston engine valve or port design and location overhead side valve in two stroke engines cross scavenging loop scavenging uniflow scavenging method of governing hit and miss governed engines quantitatively governed engines and qualitatively governed engines application automotive engines for land transport marine engines for propulsion of ships aircraft engines for aircraft propulsion industrial engines prime movers for electrical generators नमक और ईसी एंजि कोमें नोक अब इदर सिलिंडर इन सिलिंडर पर अब ईर सिलिंडर पे सिलिंडर हेड अदान सिलिंडर हेड ई सिलिंडर हेडिल एक्सोस्ट वाव इनलट वाव पिस्टन रिंगस पिस्टन पिस्टन मूव पिस्टन पिस्टन रिंगस पिस्टन पिन्न पिस्टन डीटेल अब ई सिलिंडर पिस्टन मिले ता मूव अब ई पिस्टन इन मूव अवड़ा पेट्रोल कट्रोल कई टेमपेच हई प्रशर अब हई टेमपेच फिफ्टी बार प्रशर टू तौस डिग्री सेंश्यस बियर कपासीटी मेटीरियल साधारण नाम सिलिंडर The ordinary engine is made of cast iron, and heavy-duty engines are made of steel alloy or aluminium alloys.
അപ്പൊ സാധാരണ എൻജിൻ ഒക്കെ കാസ്റ്റ് അയോണുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി എൻജിൻസ് സ്റ്റീൽ അലോയ് ഓർ അലൂമിനിയം അലോയ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇൻ ദ മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എൻജിൻ ദ സിലിണ്ടേഴ്സ് ആർ കാസ്റ്റ് ഇൻ വൺ ബ്ലോക്ക് നോൺ ആസ് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് അടുത്തത് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗമാണ് ദ ടോപ്പ് എൻഡ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഇസ് കവേർഡ് ബൈ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഓ വിച്ച് ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഇൻലെറ്റ് വാൾവും എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് ഉള്ളത് പിന്നെ അതേപോലെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഉണ്ട് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഫ്യൂൽ ഇൻജക്ടർ എന്ന് പറയാം എ കോപ്പർ ഓർ ആസ്ബസ്റ്റോസ് ഗ്യാസ് കെറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എൻജിൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ടു മേക്ക് ആൻ എയർ ടൈറ്റ് ജോയിന്റ് അപ്പൊ ഇത് ഇവര് തമ്മില് എയർ ടൈറ്റ് സിലിണ്ടറും സിലിണ്ടർ ഹെഡും എയർ ടൈറ്റ് ജോയിന്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് എ കോപ്പർ ഓർ ആസ്ബസ്റ്റോസ് ഗ്യാസ് കെറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു സാധനം ഇതാണ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പിസ്റ്റൺ പിസ്റ്റൺ ഈ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഈ സാധനമാണ് പിസ്റ്റൺ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ മേണിങ് ഓഫ് ചാർജ് ടു ദ കണക്ടിംഗ് റോഡ് യൂഷ്വലി മേഡ് ഓഫ് അലൂമിനിയം അലോയ് വിച്ച് ഹാസ് എ ഗുഡ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ സ്ട്രെങ്ത് അറ്റ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ അലോമിനിയം അലോയ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഈ ഫ്യൂൽ കത്തുമ്പോഴുള്ള ഫ്യൂൽ കത്തുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു എനർജി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പിസ്റ്റൺ പിന്നെ നമ്മൾ കണക്ടിംഗ് റോഡാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇതാണ് ഈ പിസ്റ്റൺ ആയിട്ട് ഈ ക്രാങ്കിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺവേർട്സ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ ഇൻറ്റു സർക്കുലർ മോഷൻ ഓഫ് ദ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് അപ്പൊ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ആണ് പക്ഷേങ്കിൽ ഈ ഷാഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷനെ സർക്കുലർ മോഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്ന ആളാണ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് ദ സ്മോളർ എൻഡ് ഓഫ് ദ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഈസ് കണക്ടഡ് വിത്ത് പിസ്റ്റൺ ബൈ ഗഡ്ജോൺ പിന്നെ ആൻഡ് ബിഗ്ഗർ എൻഡ് ഓഫ് ദ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഈസ് കണക്ടഡ് വിത്ത് ക്രാങ്ക് വിത്ത് ക്രാങ്ക് പിന്നെ അപ്പൊ രണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ഗഡ്ജോൺ പിന്നെ ക്രാങ്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്രാങ്ക് പിന്നെ ദ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റീ അലോയ് ഓഫ് അലൂമിനിയം അലോയിസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് അപ്പൊ ഈ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു അലോയ് ഓഫ് അലൂമിനിയത്തിന്റെ അലോയ് കൊണ്ടാണ് സ്റ്റീലിന്റെയും അലൂമിനിയം കൊണ്ട് അലൂമിനിയത്തിന്റെയും അലോയ് കൊണ്ടാണ് ഈ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അടുത്തത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് It converts the reciprocating motion of the piston into rotary motion with the help of connecting rod. Now, this crank is soft. This piston is reciprocating motion and rotatory motion. The special steel alloy are used for the manufacturing of crank shaft. It consists of eccentric portion of the crank. Now, so, this is the crank shaft. ഇതാണ് ക്രാങ്കിന്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഭാഗം ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ക്രാങ്ക് കേസ് ഇറ്റ് ഹൗസ് എ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഐ സി എൻജിൻ ആൻഡ് ഓൾസോ സെർവ്സ് ആസ് എ സംബ് ഫോർ ദ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഇതാണ് ക്രാങ്ക് കേസ് ഇതിലൂടെയാണ് റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇത് ഓൾസോ സെർവ്സ് ആസ് എ സംബ് ഫോർ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഇനി ഫ്ലൈ വീൽ ഫ്ലൈ വീൽ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് വീൽ മൗണ്ടഡ് ഓൺ ദ ക്രാക്ക് ഷാഫ്റ്റ് ക്രാക്ക് ഷാഫ്റ്റില് മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിഗ് വീൽ ആണ് ഹൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ് സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൈ വീൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ ബൈ സ്റ്റോറിംഗ് എക്സസ് എനർജി ഡ്യൂറിംഗ് ദ പവർ സ്ട്രോക്ക് വിച്ച് ഇസ് റിട്ടേൺഡ് ഡ്യൂറിംഗ് അതർ സ്ട്രോക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എക്സസ് എനർജി എല്ലാം നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പൊ എക്സസ് എനർജി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അതർ സ്ട്രോക്സിലൂടെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഫ്ലൈ
രണ്ട് റവല്യൂഷൻ കൊണ്ട് ഇവിടെ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് ആദ്യം ഫ്യൂൽ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ അതിനുശേഷം ഫ്യൂവലിനെ പ്രസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഫ്യൂവൽ കമ്പഷൻ നടക്കും പിന്നെ അതിനുശേഷം ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് വിടും ഇതാണ് നാല് പ്രോസസ്സ് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം സെക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് ആണ് സെക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ബ്ലൂ കളറിലുള്ളതാണ് ഇവിടെ സെക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് സെക്ഷൻ വാൽവ് ഓപ്പൺ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് ക്ലോസ് അപ്പൊ ഇത് ഓപ്പൺ ആണ് ഇത് ക്ലോസ് ആയിരിക്കും ചാർജ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫ്രഷ് എയർ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ഫ്യൂൽ ഈസ് ഡ്രോൺ ഇൻ ടു ദ സിലിണ്ടർ ഡ്യൂ ടു ദ വാക്വം പ്രഷർ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ ഫ്രം ടി ഡി സി ടു പി ഡി സി അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു പ്രഷറിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് എയറും ഫ്യൂലും ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കും അതാണ് സെക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് രണ്ടാമത്തത് കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് ആണ് ഈ കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിന്റെ സമയത്ത് ഈ രണ്ട് വാൽവും ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഫ്രഷ് ചാർജ് ഈസ് കംപ്രസ്ഡ് ഇൻ ടു ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ബൈ ദ റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ ആൻഡ് ഇഗ്നൈറ്റഡ് ബൈ ദ സ്പാർക്ക് ഫോർ കമ്പഷൻ അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇത് മുകളിലേക്ക് എത്തി ഇത് രണ്ട് ക്ലോസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രഷർ ടൈറ്റ് ആവും ഈ ഗ്യാസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റിൽ നിൽക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താക്കും ഒരു ഇഗ്നൈഷൻ കൊടുക്കും ഒരു സ്പാർക്ക് കൊടുക്കും അപ്പൊ സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്കും അപ്പൊ ഹെൻസ് പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ദ കമ്പഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂൽ അപ്പൊ കമ്പഷൻ നടക്കും ഇത് കത്തും ഫ്യൂല് കത്തും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിന്റെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും കൂടും അടുത്തത് എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രോക്ക് ആണ് ബോത്ത് ദ വാൾസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇവിടെയും രണ്ട് വാൾസും ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഹൈ പ്രഷർ ഓഫ് ദ ബേൺഡ് ഗ്യാസ് ഫോഴ്സ് ദ പിസ്റ്റൺ ടുവേർഡ്സ് ബി ഡി സി ആൻഡ് ഹെൻസ് പവർ ഈസ് അപ്ഡ് അറ്റ് ക്രാഫ്റ്റ് ഷാപ്പ് അപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇത് പൊട്ടിത്തറി ഉണ്ടായി അപ്പൊ പൊട്ടിത്തറി ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു എനർജി ഉണ്ടായി അപ്പൊ ആ എനർജി കാരണം പിസ്റ്റൺ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഇതിനെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് നടക്കും അതാണ് എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കും ആദ്യം എന്ത് വരും എയർ ആദ്യം എയർ ഇൻടേക്ക് എടുക്കും പിന്നെ ഇൻടേക്ക് എടുത്തു അതിനുശേഷം കമ്പ്രഷൻ നടന്നു പിന്നെ കമ്പ്രഷൻ കമ്പ്രഷൻ നടന്നു എക്സ്ഹൗസ്റ്റ് ഉണ്ടായി ഇതാണ് നാല് സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യം ഇൻടേക്ക് കമ്പ്രഷൻ കമ്പ്രഷൻ എക്സ്ഹൗസ്റ്റ് അപ്പൊ അടുത്തത് എക്സ്ഹൗസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് കത്തി കത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക പുകയാണ് അപ്പൊ ബേൺഡ് ഗ്യാസസ് എക്സ്പെൽഡ് ഔട്ട് ടു ടു ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ ഫ്രം ബി ഡി സി ടു ടി ഡി സി അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഇതിന്റെ എനർജി കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് താഴെ വന്ന് ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താ ഇതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് തന്നെ ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും ഇത് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബേൺഡ് ഗ്യാസ് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോകും ഇതാണ് നാല് സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിന്റെ ഓക്കി ഇനി നമ്മള് ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ടു സ്ട്രോക്കും ഫോർ സ്ട്രോക്കും നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഫോർ സ്ട്രോക്കിന്റെ ഇൻലെറ്റും ഔട്ട്ലെറ്റും ഇവിടെയാണുള്ളത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇൻലെറ്റ് ഇവിടെയാണ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇവിടെയാണുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിലൂടെയാണ് ഫ്യൂലും എയറും കടന്നു വരുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിലൂടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇതിലൂടെ ഇവിടുന്ന് കത്തും എന്നിട്ട് ഗ്യാസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും അതാണ് ടു സ്ട്രോക്കിന്റെ വർക്കിങ് ഫോർ സ്ട്രോക്കിന്റെ രണ്ടും ഇവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ നോ പിസ്റ്റൺ സ്ട്രോക്ക് ഫോർ സെക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ഹൗസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ സെക്ഷൻ ഇസ് അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ബൈ എയർ കംപ്രസ്ഡ് ഇൻ എ ക്രാങ്ക് കേസ് ഓർ ബൈ എ ബ്ലോവർ ഇൻഡക്ഷൻ ഓഫ് കംപ്രസ്ഡ് എയർ റിമൂവ്സ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ ത്രൂ എക്സ്ഹൗസ്റ്റ് പോർട്സ് ഇൻലെറ്റ് പോർട്സും ഉണ്ട് എക്സ്ഹൗസ്റ്റ് പോർട്സും ഉണ്ട് ഇൻലെറ്റ് പോർട്സിലൂടെ എയറും ഫ്യൂലും വരും എക്സ്ഹൗസ്റ്റ് പോർട്ടിലൂടെ ഗ്യാസ് കംബ
താഴേക്ക് പോകും അപ്പൊ താഴേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഇതിങ്ങനെ താഴേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഫ്യുവല് മുകളിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ട് ഫ്രഷ് ഫ്യുവല് മുകളിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് ഫ്രഷ് ഫ്യുവലും എയറും മുകളിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായ ബേൺഡ് ഗ്യാസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പുറത്തേക്ക് പോകും അതാണ് ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിന്റെ വർക്കിംഗ് ഇനി നമുക്ക് ഫോർ സ്ട്രോക്കിനെയും ടു സ്ട്രോക്കിനെയും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യത്തത് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ ഇത് ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ ആൻഡ് ടു റെവല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ക്രാങ് ഷാഫ്റ്റ് ടു സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ ആൻഡ് വൺ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ക്രാങ് ഷാഫ്റ്റ് വൺ പവർ സ്ട്രോക്ക് ഇൻ എവ്രി ടു റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ക്രാങ് ഷാഫ്റ്റ് വൺ പവർ സ്ട്രോക്ക് ഇൻ എവ്രി റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ക്രാങ് ഷാഫ്റ്റ് ഹെവിയർ ഫ്ലൈ വീൽ ഡ്യൂ ടു നോൺ യൂണിഫോം ടേണിംഗ് മൂവ്മെന്റ് Lighter flywheel ലൈറ്റർ ഫ്ലൈവീൽ ജോ ടു മോർ യൂണിഫോം ടേണിംഗ് മൂവ്മെന്റ് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇസ് ലെസ് തിയറട്ടിക്കലി പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇസ് ട്വൈസ് ദൻ ദ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ ഫോർ സെയിം സൈസ് ഹെവി ആൻഡ് ബൾക്കി ലൈറ്റ് ആൻഡ് കോമ്പാക്ട് ലെസ്സർ കൂളിംഗ് ആൻഡ് ലോബ്രിക്കേഷൻ റിക്വയർമെന്റ് ഗ്രേറ്റർ കൂളിംഗ് ആൻഡ് ലോബ്രിക്കേഷൻ റിക്വയർമെന്റ് ലെസ്സർ റേറ്റ് ഓഫ് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ കണ്ടെയ്ൻസ് വാൾസ് ആൻഡ് വാൾ മെക്കാനിസം കണ്ടെയ്ൻസ് പോർട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഹൈ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ചീപ്പ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ഇസ് മോർ ഡ്യൂ ടു ഗ്രേറ്റർ ടൈം ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ഇസ് ലെസ് ഡ്യൂ ടു ലെസ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഇസ് ഹൈ ആൻഡ് ഓൾസോ പാർട്ട് ലോഡ് എഫിഷ്യൻസി ഇസ് ബെറ്റർ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഇസ് ലോ പാർട്ട് ലോഡ് എഫിഷ്യൻസി ഇസ് ലെസ്സർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു വർ എഫിഷ്യൻസി ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു വർ ലോ കോസ്റ്റ് കോമ്പാക്ട്നെസ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനാണ് ഇപ്പോഴുള്ള വണ്ടികളിലൊക്കെ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നീഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഐ സി എഞ്ചിന് പവർ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ആ പവർ എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വീല് വരെ എത്തണം അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തില് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലച്ച് ഗിയർ ബോക്സ് പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പിന്നെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് എൻജിൻ ടോർക്ക് ടു ഡ്രൈവിംഗ് വീൽസ് ടു ഡ്രൈവ് ദ വെഹിക്കിൾ ഓൺ ദ റോഡ് എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ടോർക്ക് വീലിലേക്ക് എത്തണം ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ക്ലച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ക്ലച്ച് ഇസ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ദ ടോർക്ക് ഫ്രം എൻജിൻ ടു ദ ഡ്രൈവ് ട്രെയിൻ സ്മൂത്ത്ലി ഡെലിവർ ദ പവർ ഫ്രം ദ എൻജിൻ ടു ഇനേബിൾ സ്മൂത്ത് വെഹിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് പെർഫോം ക്വിറ്റ്ലി ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് ഡ്രൈവ് റിലേറ്റഡ് വൈബ്രേഷൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് നടക്കണം ഇതിന് വൈബ്രേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ടോർക്ക് വീലിലേക്ക് എത്തിക്കണം ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ക്ലച്ചിന്റെ അത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലച്ച് ഇസ് യൂസ് ടു ഡിസ് എൻഗേജ് ആൻഡ് എൻഗേജ് ദ എൻജിൻ വിത്ത് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം അപ്പൊ എൻജിൻ ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ആണ് ഒരു എൻജിനും ബാക്കിയുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ടർ ആണ് ക്ലച്ച് ടു ഡിസ് എൻഗേജ് വയൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദ എൻജിൻ ആൻഡ് വയൽ ചേഞ്ചിങ് ഗിയർ റേഷ്യോ ടു എൻഗേജ് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് ദ എൻജിൻ ആൻഡ് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ക്ലച്ചിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഫ്ലൈവീല് ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോ എൻജിന് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ എൻജിന് കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലൈവീല് കറങ്ങും ഫ്ലൈവീൽ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പ്ലഷർ പ്ലേറ്റും പ്രഷർ പ്ലേറ്റും കറങ്ങും അപ്പൊ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആ ഒരു പവർ നമുക്ക് ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതാണ് ക്ലച്ചിന്റെ വർക്കിംഗ് പിന്നെ ഗിയർ ബോക്സ് എന്തിനാണ് ആൻഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽ റിക്വയർസ് ഹൈ ടോർക്ക് വെൻ ക്ലൈമ്പിംഗ് ഹില്ല് ആൻഡ് വെൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇവൻ തോ ദ പെർഫോംഡ് അറ്റ് ലോ സ്പീഡ്സ് ഓൺ അതർ ഹാൻഡ് വെൻ റണ്ണിംഗ് അറ്റ് ഹൈ സ്പീഡ്സ് ഓൺ ലെവ
അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ദ ടോർക്ക് നീഡഡ് ടു മൂവ് ദ വെഹിക്കിൾ അണ്ട് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് റോഡ് ആൻഡ് ലോഡ് കണ്ടീഷൻസ് എറ്റ് ഡസ് ദിസ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ ഗിയർ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ എൻജിൻ ക്രാങ്ക് ഷാഫ് ആൻഡ് വെഹിക്കൽ ഡ്രൈവ് വീൽസ് ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ഇൻ ടു റിവേഴ്സ് സോ ദാറ്റ് വെഹിക്കൽ ക്യാൻ മൂവ് ബാക്ക്വേഡ് റിവേഴ്സ് റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഗിയർ ബോക്സിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ഇൻ ടു ന്യൂട്രൽ ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദ എൻജിൻ ന്യൂട്രലിലേക്ക് ഇടാനും നമുക്ക് ഗിയർ ബോക്സ് വേണം നമുക്ക് പെട്രോൾ എൻജിന്റെയും ഡീസൽ എൻജിന്റെയും കമ്പാരിസൺ നോക്കാം പെട്രോൾ എൻജിൻ പെട്രോൾ എൻജിൻ ഡ്രോസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് പെട്രോൾ ആൻഡ് എയർ ഡ്യൂറിംഗ് സെക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് ഡീസൽ എൻജിൻ ഡ്രോസ് ഓൺലി എയർ ഡ്യൂറിംഗ് സെക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് എ കാർബറേറ്റർ ഇസ് എംപ്ലോയ് ടു മിക്സ് എയർ ആൻഡ് പെട്രോൾ ഇൻ ദ റിക്വയർഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആൻഡ് ടു സപ്ലൈ ഇറ്റ് ടു ദ എൻജിൻ ഡ്യൂറിംഗ് സെക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് ദ ഇൻജെക്ടർ ഓർ അറ്റോമൈസർ ഈസ് എംപ്ലോയ് ടു ഇൻജെക്ട് ദ ഫ്യൂൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് കമ്പഷൻ സ്ട്രോക്ക് pressure at the end of compression is about 10 bar the pressure at the end of compression is about 35 bar the charge petrol and air mixture is ignited with the help of spark plug the fuel is injected in the form of fine spray the temperature of the compressed air is sufficiently high to ignite the fuel then we have the difference 